Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Qt'yi nasıl indireceğimize, nasıl yükleyeceğimize ve Qt hakkında bazı bilgiler size vermiştim. Android özel Android için yapılması gereken ayarları da göstermiştik. Bu videomuzda da ilk projemizi oluşturacağız. Qt'yi açtıktan sonra gelen sayfamız yeni proje. Buradan uygulama, bitget seçtik. Buradan Hemen yeni bir proje ismimizi vereceğiz. Ben deneme ismini kullanıyorum. Buradan da nerede oluşturmak istiyorsak bunu. Yani projemizin kaydedilmesini istediğimiz yeri seçeceğiz. Ben buraya yeni bir dosya oluşturuyorum. Qt denemeler oluştur. Şöyle alalım. Olmuyor mu bu şekilde? Bakalım. Evet. Olmuyor. Güzel. O zaman burayı bir tane oluşturalım. Qt'den'ler oluşturduk. Seçtik. Yeni projemiz oluşturuluyor. Biraz sürebilir. Ah, arkada kalmış. Devam. Buradan da hangi platformlarda projemizin çalışmasını istiyorsak onları seçeceğiz. Gördüğünüz gibi iPhone'da çalışabilir. Macintosh'ta Macbook Pro kullanıcısıyım. Desktop'ta çalışabilir. Ve Android cihazlarda çalışabilir. Benim için önemli olan desktop'ta çalışsın. Bir de Android cihazlarda çalışsın. Buradan 532'yi seçiyorum. Buradan da 53QT desktop seçtim. Gördüğünüz gibi sadece ikisini seçtim. Siz tabi istediğiniz başka bir versiyonu seçebilirsiniz. Devam. Burada sınıf ismimiz. Burada basis class olarak Q main window header detay başka da bir şey yok zaten ayrı olarak devam devam tamamdır projemiz oluşturuluyor evet projemiz geldi hemen bir bakalım projemizin adı deneme pro detay bu detay bu dosya manifest xml dosyası eğer biraz android programlar yapmışsanız benzer bir şey içeriği şu şekilde main window header detay header dosyası main cpp ve main window cpp burada öncelikle hemen bir main'in içine bakalım Gördüğünüz gibi burada main window oluşturuyoruz ve bunu gösteriyoruz. Şimdi onun dışında hemen şuradaki UI uzantılı dosyaya da bakalım. Bu da UI <gülüyor> bildiğimiz. Şunu da şöyle sağ sol çekelim. Biraz küçültelim. Evet şimdi programımızı çalıştırdığımızda boş bir ekran gelecek. Burada da gördüğünüz üzere. Hemen bir bakalım. Önce desktop'ta çalıştıralım. Rahatça görebilmeniz için. Her şeyi kaydet. Çalıştır. Evet. Gördüğünüz gibi boş bir ekran geldi. Çünkü projemiz boş. Hiçbir şey eklemedik. Bunu telefonunuzda çalıştırmak istiyorsanız buradan debug kısmına tıklayıp Android'i seçiyoruz. Sağ taraf işlem yapıyor. Gördüğünüz gibi. Biraz ekranı da küçültelim. Evet, daha iyi oldu. Ondan sonra da e, buradan çalıştır diyoruz. Ya da e, Command R e, Macintosh kullanıcıları için yaptığımızda direkt e, Android cihazımızda bunu çalıştırabiliriz. Tabii Android cihazımızda bunu çalıştırabilmemiz için öncelikle e, geliştirici modunda USB üzerinden debug yapılması için gerekli işlemleri yapmanız gerekiyor. Onun dışında ilk olarak e, tabi bu, e, burası da kod olarak e, XML formatında ki görünüşü GUI'nin. Burada gerekli her şey var. İhtiyacımız, ihtiyacımız gereken GUI için. E, başka fazla diyecek bir şey yok. Aslında bir en azından bir merhaba dünya çıktısını verelim. Main'den doğru. 
adet yerini bulsun. Evet, buradan yine desktop'u seçiyorum çünkü e, şu an laptopuma pahalı bir Android cihazı bulunmuyor. Çalıştır. E, değişikli değişiklikleri kaydet. Evet, gördüğünüz gibi boş projemiz oluştu. Aşağıda da mer merhaba dünya çıktısını aldık. Önümüzdeki e, videolarda Biraz daha GUI üzerine yoğunlaşacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.